Welcome back to our channel. So today, what are we going to do? So we're going to unbox my Christmas gift from Hobby. Ayan. So ako mag-a-unbox. Siya mamaya magde-discuss or magre-review nung pinaka cellphone. So actually, cellphone yung binigay niya sa akin. So ano yun? Ano yung binigay niya sa akin? So dan-dararan! It's Vivo S1 Pro! Please like and subscribe! Ayan. So, actually, meron pa siyang mga freebies. So, mamaya na natin siya i-discuss kung ano yung mga freebies. So, eto mo ng phone ang i-unbox natin. Ayan, guys. So, i-unbox na natin tong Vivo S1 Pro. So, si Hubby actually magre-review. So, i-discuss ko lang yung ibang features niya. So, i-unbox na natin. So, ganyan. Naka-plastic pa siya. Ayan. Dun, 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 dun. And, so, pagbukas natin, meron na siyang kasamang ganito. So, meron siyang silicone silicone case for the phone. So, aha. Meron din siyang kasamang ganito. Parang needle siya. So, i-shoot mo to doon para sa suotan ng SIM. So, may kasama siyang charger. May free charger na siya na C-type na. Ayan. So, this one. So, yung pinaka-phone nito. Ayun. So, nandito pala sa ilalim yung adapter. Adapter. And then, yung earphone. So, ito yung pinaka-phone. Yes. Oh. Ganda. Tanggalin natin yung plastic. Oh. Medyo madulas lang siya. So, dahan-dahan. Ayan, guys. So, ang ganda ng kulay niya. So, aside sa makingis siya, tas manipis. So, yung kulay niya is white siya, pero ang tawag dito is creamy white or gradient white. So, kung makapapansin nyo, pabago-bago yung kulay niya. So, parang bluish na parang iba-iba. Ayan. So, ang ganda, di ba? Kaiba. Ang maganda dito, sa ibang phone kasi, magkasama na yung charger, tapos doon din nilalagay yung earphone. So, ito, hiwala yung charger niya, nasa iba ba yung charger, tapos nasa itaas yung earphone. Ayun. So, ang kagandahan pa nito, so, hybrid na yung SIM card niya. So, anong ibig sabihin nun? So, dual SIM siya, pero pwedeng gamitin mo na isang SIM lang. Doon sa pangalawang SIM is yung SD card. So, ang maganda pa dito is 128GB na siya. So, kapag nilagyan nyo ng SD card, hanggang 256GB ang pwede mong ilagay sa kanya na SD card. So, di ba Bongga! <laughs> Hello! So, ako naman, ang pinaka-emphasis ng review ko, bukod sa feature, siyempre, is parang bakit siya sulit sa kanyang price range. Actually, this phone is parang considered na rin siyang high-end phone kasi ang price niya is 16,000. Yun ang kanyang original price, pero promo siya, so naging 13,000 na lang siya. So, that's good. And, ang maganda sa kanya, sa price range na 13,000, bihira lang daw ang Super AMOLED display. So, ang Super AMOLED display, mas malinaw siya kumpara sa IPS display. Point of comparison kasi yung current phone ko ngayon, P20 Huawei. And considering nung, nung ang price niya, nung binili ko siya that time, was 30,000 or 35, mga ganoon ang range niya. So, napakamahal niya. Compared ngayon, mas maganda na yung display, mas mura pa. So, ganun yung technology, di ba? Napansin nyo, parang habang tumatagal, mas 
maganda yung pwede yung makuha for your money na specifications. And not only that, ang ganda ng features niya, yung iba na banggit na ni Honey yung mga ibang features kanina, yung iba pa niyang features, yung mga usual na una natin ginatanong, ilang yung RAM, yung RAM niya 8GB RAM. So I think that's one of the highest, if not the highest at, uh, sa market right now, na legit ah. Then, 128GB, and nabanggit na rin ni Wifey kanina na, Expandable pa siya up to 256 gig. So napakalaki na nun, halos aabot ka na ng 400 gig sa memory mo kapag nag-expand ka pa sa 256 gig. And yun, 8 gig RAM nga, uh, mabilis na yun. Then, octa-core siya. And ang maganda, yung chipset niya sa mga medyo maalam is yung Qualcomm Snapdragon 665. So yun daw, eh, mas maganda siya dun sa MediaTek or ito sa mga iba pang klaseng chipset ng processor. Tapos yun nga, Kita nyo, napakaganda ng kulay. Nakakatuwa yung kulay niya kasi hindi siya yung simple white lang. Medyo parang nagre-rainbow color siya eh. Dreamy white daw yung tawag sa color na to. Tapos, quad camera siya. Wow! Ito nga yata pinaka-advanced na camera phone na nagkaroon kami. So, ayan. Apat na lens yan. So, meron siyang, yung pinaka-main camera niya is 48 megapixel na aperture is uh, 1.8 yung mga nakakaintindi dyan ng mga gano'n yung sa depth of field kasi yun yung isang lens naman niya for wide angle kumunyari pag gusto mo nang mas, ma mas, mas malapad yung nakikita yung isang camera naman yung magpa-play ng part doon so yun naman is uh, 8 megapixel na uh, 2.2 ang ano niya, aperture niya then yung isa pang camera naman is for the depth yun yung nag-a-assist para maging blurred yung background, gano'n yung mga gustong gano'n mga kuha. And yung isang camera naman is for macro shot. Ang ganda ng macro shot niya kasi um, pag dinemo yan, so pag sobrang yun iba kasi, if, itry nyo sa mga camera nyo minsan. Pag sobrang lapit ng ano, nung pinipicturean nyo, kahit anong focus nyo, hindi siya talaga magpo-focus. Pero for this one, dahil apat yung camera niya, yung fourth camera nga, ang responsible naman is for the macro shot. So kung gusto mong kung, ano, mag-take ng picture ng langaw, sobrang lapit, makukuha mo yun. Tingnan, front camera. Napakaganda ng front camera niya. Uh, 32 megapixel na siya. Sobrang taas na may aperture na 2. Ang favorite ko sa kanya, kasi sa ibang model kasi ng phone, sinasabi nila na pwede kang mag-bokeh shot. Yung bokeh shot, yung background mo is ano, blur with the front camera. Actually, hindi naman siya ganun katotoo sa iba kasi you, need, you still need to use an ano, parang editing app para gawin lang yon. Ito, with this one, you could do the, uh, yung ganun na effect in just, ano, kumbaga sa isang picture, sa isang pag-take lang na picture, naka, ano na, naka-blur na agad yung background. So, ang ganda. Actually, isa sa favorite kong feature kasi, syempre, selfie ka lang, di ba? Pero, selfie na, pero para kang naka-SLR na portrait shot na agad yung kuha, di ba? Napakaganda. Eh, dati, bibili ka lang ng hiwalay na lens ng SLR, magkano na bili mo doon? 10,000, 12,000, Ito, phone na siya, na napaka-powerful phone, 13,000 siya. So, di ba? Napakaganda, sulit. And, actually, if I'm not mistaken, doon sa camera ko na P20 na Huawei, ang mahal nun, di ba? Pero, yata talaga siya yung ganun ka, ano yung background, yung ganun ka, kasing ganda ng pagka-blur nito. So, tapos, battery life. Ang battery life niya, in terms of uh, milliampers, ano siya, 4,500. Pero, pa kasi sa BIO, iba nga 5,000, iba 6,000. Dahil nga su super AMOLED display na siya, mas matipid yun sa ano, power consumption. So, kahit 4,500 lang siya, uh, mas tatagal siya. And uh, sa mga reviews na nababasa ko, well, we were about to ano pa naman, experience it. But umaabot siya ng 1.5 day, kahit na medyo ginagamit siya mag-plus. So, that's not bad. And super charging naman siya. Yun. Tapos yun yung pagdating sa hardware. So, yung sa software naman, wala pa, wala, dahil di pa nga namin masyadong ginagamit. Wala pa ako masyadong masabi. Pero one feature na nakwento lang sa akin kanina nung ano, sales guy is yung for clone app na tinatawag. Kaya naisip ko maganda siya kasi like yung iba, dalawa Facebook account niya. Ang ginagawa ata, nagda-download ng Facebook na app saka nagda-download ng Facebook Lite para makapag- Uh, open siya ng dalawang different na Facebook account. But for this one, since may clone app siya na tinatawag, pwedeng dalawang, uh, yung talagang main, yung, yung full-blown na Facebook app na hindi yung Facebook Live, na dalawang gano'n na magagamit mo na magkaiba yung login. So, doon sa mga iba, 
na hindi enough, sobrang famous. <laughs> hindi enough ang isang Facebook account, dalawa pa. So, or yung iba naman gusto, pati yung sa uh, partner nila na Facebook na mama na uh, nasisilip nila or naka-open sa kanila, depende na sa inyo yan. So, pwede yun. Pwede yun sa phone na to. So, ayun, yun lang naman. Nakakatuwa lang kasi ang, I think, yung price range niya some, somewhat ano eh, mid-range lang eh. Pero, for me, halos high-end na, especially, ang pinaka-main highlight dito is AMOLED na siya na display na hindi mo yun basta makikita sa mga ganitong price range na 13,000 lang. Yung ano nga, di ba, kwento ko, yung P20 ko na Huawei, halos 30 plus thousand pa presyo nun, pero IPS display pa lang yun. Tapos, dual camera lang yun. Kumbaga, ito quad camera pa. So, ang ganda ng feature niya. And yung favorite ko nga, na yun, yung yung Uh, selfie camera niya na nag-blur yung background niya. So, para sa akin, ang ganda ng feature niya. So, ayun. Uh, thank you guys for watching. Just in case na nag-iisip kayong bumili ng new phone, kung may budget kayo for 10,000 plus na phone, I could really highly recommend this Vivo S1 Pro na phone. Yeah. So, ano ba yung mga freebies na kasama ng phone? So, eto dalawang paper box siya. Ito ba? So, ito yung kasama niya. Meron siyang desktop fan. So, USB mini desktop fan. Tire! Ayan siya. Yung isa pang kasama is this one. Ayan. So, dahil Christmas, may mga kasamang mga ganito. So, this one. Ayan. So, tingnan natin yung laman. Meron siyang pouch, meron ding cellphone stand, and meron ding tumbler. Ayaw magpapit. Ayan. Tumbler. Medyo magpasagin siya. Whoa! Yan! Yeah, si Javi! Thank you for my new phone! I love you! Merry Christmas! Thank you for watching! Bye-bye!